Hi dear viewers, Assalamu alaikum. This is Nisar Ahmed Dairi uh, from Pakistan Nawab Shah. Today we are going to talk about a new topic. Ke uh, this is our video hai, Top 10 Standards for Teachers in Pakistan. This is NPSTP uh, 2009. The government of Pakistan has published kiya hua ek document in which Top 10 Standards for Teachers have been notified. The government of uh, Pakistan is committed to improving the quality of education which is depends upon the quality of teacher education to enhance the quality of teachers national professional standards for teachers in 2009 were developed so main purpose of developing this at the time of the in 2009 um, from the policy and planning wing ministry of education government of pakistan in february 2009 with the uh, technical support of UNESCO and financial support of the USAID, they have designed these top 10 standards for teachers. So before going to discuss these 10 standards for teachers, uh, before going to that, uh, you may subscribe my channel and press the bell icon for more updates and videos. So let's start. Uh, we are going to discuss. So standard is what? A standard is uh, basically, uh, we can say it's a level of quality. अब जब यहां पे बात आती है टीचर्स की तो जितने भी हमारे टीचर्स हैं चाहे वो फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू द हायर एजुकेशन उनके लेवल ऑफ क्वालिटी क्या होनी चाहिए सो दैट वी कैन अचीव द गोल क्वालिटी एजुकेशन जो हमारे पास कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए वी नीड अ क्वालिटी टीचर्स सो हाउ वी कैन ब्रिंग दैट क्वालिटी इन द टीचर्स सो फॉर दैट पर्पसेस हमारे मैं इस स्टैंडर्ड को इस तरह कहता हूं कि देयर आर आल्सो द बेस्ट क्वालिटीज इन द टीचर इन government uh, public sector teachers jitne bhi hamare hain to is teachers ko bhi understand karna hoga chahe uh, these are standards are used to assess the performance of the teachers as well that means that these standards are can be used to measure the performance of teachers aapke jo hamare uh, teachers ki ranking ho wo inhi standards ke upar ho ye hamare ek uh, broader level of standards design kiye gaye the ताकि एक क्राइटेरिया फॉर द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ और अचीवमेंट ऑफ द टीचर्स ताकि हम अपनी क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर कर सकें तो इसके लिए ये हमारे पास 10 स्टैंडर्ड्स थे सो वन ऑफ द बेस्ट कोटेशन आई कोड हियर दैट एवरी टीचर नीड्स टू इंप्रूव नॉट बिकॉज़ दे आर नॉट अ गुड इनफ बट बिकॉज़ दे कैन बी इवन बेटर सो दैट्स गुड के हमारे टीचर्स व्हिच आर दे आर रिक्रूटेड थ्रू सम मेरिट प्रोसेस uh, unko inhi criteria any standards ke upar uh, ana lazmi hai aur hum ho sake to hum teachers apne jitne bhi hai wo unko inhi standards ke upar uh, assess kare taaki hum jab unki level of performance ko measure karenge on the basis of this so that could be the, a quality teacher and that quality teacher can bring the quality education in our school and so the, let's understand ke what are these 10 so before going to uh, understand uh, standard is further divided uh, job ka npst bin document us ke andar further it has been divided into the uh, three various to iske wale se detail i'm not going to discuss about the bloom taxonomy sab jitne bhi hamare teachers hain they are maybe familiar with about the bloom taxonomy to uske three domains se cognitive domain then we have an affective domain and last one is a psychomotor domain so cognitive domain is directly deals with the knowledge or you can say that is mind then we have an, uh, another is affective motors that is actually dealing with the dispositions behaviors uh, your emotions uh, and etc uh, then feelings then we have an, a third that is actually skills uh, third standard domain is physical uh, skills or physical manual activities that you can say so these are the three reflections so, ye har ek standard ke andar aapke paas detail mein agar aap discuss karna chahte hain to you can go through that uh, document hum isko just overview de rahe hain uh, ke what are the basic standards hamare paas wo kaun se top 10 standards hain wo selected hain aur main kehta hu ki ek behtareen standards design kiye hue hain so let's understand ke what are these top, uh, top 10 so first one is a subject matter knowledge second one is human growth and development Third, knowledge of Islamic ethical values and social life schools, instructional planning and strategy, assessment, learning environment, effective, effective communication and proficient use of ICT, information and communication technologies, collaboration and partnership, 
continuous professional development and code of conduct and last one is a teaching of english as a second and a foreign language ye hamare 10 standards hain jo teachers ko or the teacher must know and understand ke what are the, these 10 standards हम कभी भी ऐसे नहीं है कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं या इवन दो हमारे कॉलेज के लेक्चरर्स इंस्ट्रक्टर्स हैं या इवन दो हमारे एलिमेंट्री के टीचर्स हैं सेकेंडरी के हायर सेकेंडरी इवन हायर एजुकेशन के ईच टीचर मस्ट बेसिकली पर्ट एन आर मे बी असेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेन स्टैंडर्ड्स वेदर दिस टीचर्स हैव दिस टेन मीट्स द टेन स्टैंडर्ड्स if he has that mean he is our uh, well quality oriented teacher he can produce the quality uh, students so this is all about uh, the, these are 10 students so let's discuss one by one k what does it mean by the subject matter knowledge and uh, let's discuss one by one so it's very uh, clear uh, that is first standard is about the standard one is subject matter knowledge so for in this uh, standard teachers must know and understand in depth knowledge of the subject matter whatsoever he is going to teach the subject usko subject ki iske paas complete content knowledge basic concept theories history of the subject he must know the emerging uh, concepts um, researches in this particular subject latest trend national international level pe iske trend subjects ke to he or she must know कि उस सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं उसके बैकग्राउंड उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी कंटेंट नॉलेज उसके सब्जेक्ट मैटर नॉलेज उसके कंप्लीट रिलेशनशिप्स ऑफ द सब्जेक्ट विद अदर फील्ड्स ही शी मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड ताकि वो बेहतर तरीके से पढ़ा सके कोई भी सब्जेक्ट है चाहे वो फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स बारे में कम्प्लीट ही आशी मस्ट है अपना सब्जेक्ट नॉलेज कंटेंट नॉलेज उनके पास उसके थ्योरीज के बारे में उसके बैकग्राउंड उसकी रिलेशनशिप विद अदर इंजीनियरिंग फील्ड्स के साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ अलाइनमेंट किस किस एरिया के अंदर ये काम कर सकता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक फील्ड आ जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड्स हैं तो दैट मीन के ये एक टीचर्स के पास कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जब ये होगा तो ऑटोमेटिकली ही हम जब इसको असेस करेंगे इसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे क्योंकि इसी को मेन पर्पस था कि हम अपने टीचर्स को इन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर असेस करें तो सेकंड वन इज ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कोर्स दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे टीचर्स चाहे वो प्राइमरी के हों इसी के हों या एक्सेट्रा हमारे आगे ताकि हम इसके लिए टीचर्स मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज किस तरह बच्चों की मेंटल ग्रोथ होती है एंड फिजिकल डेवलपमेंट होती है तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे टीचर्स इसके लिए उन टीचर्स को अंडरस्टैंड करना होगा कि हाउ एक्चुअली दे चाइल्ड और स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज अक्वायर स्किल्स एंड डेवलप हैबिट्स ऑफ माइंड सो दिस इज सिंपल इंट्रो ऑफ स्टैंडर्ड टू ही आर शी मस्ट नो अबाउट द डिफरेंट लर्निंग थ्यूरीज for the uh, and uh, individual differences among the students and the diverse style of learning uh, to cope up with the different abilities of students and to deal with the students in the classroom and then motivational strategies here they can use to achieve and perform the excellency and treat all students fairly to ye uh, is is standard ka matlab ye hai ki teachers uh, he or she must uh, know and that how actually mind actually baby uh, students mind grow and physically how they physically develop so iske liye lazim hai ki is teacher standard ko meet kare so this is our uh, standard 2 uske baad standard 3 that is a, a very important uh, that is actually uh, knowledge of islamic ethical values that is word ethical values and second is social life skills uh दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे टीचर्स मोस्टली इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते टीचर्स एंड नो एंड अंडरस्टैंड द इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट वे ऑफ लिविंग दैट इस्लामिक बिलीफ वैल्यूज प्रेयर्स एथिक्स इन द लाइट ऑफ द कुरान एंड सुनना इसको अगर ये टीचर्स हम हम अगर देखें कि हमारे अगर मैं इसी स्टैंडर्ड को लेकर और किसी टीचर को सर्वे करूँ कि मैं इस स्टैंडर्ड को देखोगे टीचर्स हाउ मच दे नो अबाउट द कुरान एंड सुनना अबाउट द डिफरेंट बिलीव्स एंड वैल्यूज व्हाट द वैल्यूज टीचर्स हैव द वैल्यूज व्हिच आर ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड आर बीइंग प्रमोटेड बाय द टीचर्स एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक वैल्यूज इन द टेक्स बुक्स उनको हाउ दे आर गोइंग टू टीच स्टूडेंट्स द इस्लामिक वैल्यूज एंड द कोड ऑफ कंडक्ट 
of life so when the teacher know he can easily deliver these uh, themes uh, understand and create a safe and secure learning environment uh, so this is all about uh, knowledge of islamic ethical values and social life skills fourth one is also very important uh, standard for teacher teachers uh, know about the standard know and understand uh, the first is instructional planning once teacher hamare jitne bhi hain they must completely uh, they have the knowledge of the instructional planning what is instructional planning how we can do the instructional planning what are the um, objectives of the goals aims and objectives of the uh, education as well as uh, uh, these are uh, already defined into the national curriculum for a specific subject how to plan instructional strategies based on a student's needs development progress and prior knowledge to ye sab cheeze is standard ko teachers ke liye lazmi hai ke jab teacher padhane jaye to wahan pe objectives ka identification lazmi hai uske basis pe he or she must plan for instructional planning taaki wo behtar tarike se kar sakti hai she can use the general methods of teaching specific special methods of teaching in different areas of the subject अब फॉर एग्जांपल किसी भी मैथामेटिक्स होगा तो फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए अगर उसने आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव सेट किए तो उसकी प्लानिंग करनी होगी तो ऑफ कोर्स ही आर शी नीड यूज टू अप्लाई वेरियस टेक्निक्स मेथड्स अगर तो इस स्टैंडर्ड के अंदर है कि टीचर्स के पास कंप्लीट नॉलेज हो अबाउट द इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज देन उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फाइव ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड फकोर्स इस ऑल अबाउट द असमेंट कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं ही आर शी मस्ट नो अबाउट द असमेंट प्रोसेस एंड हाउ वी कैन असेस द स्टूडेंट लर्निंग एंड परफॉर्मेंस सो डिफरेंट टाइप ऑफ असमेंट टू असेस द स्टूडेंट्स लर्निंग एंड परफॉर्मेंस द रिजल्ट ऑफ असमेंट टू एवेल्यूएट एंड इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग अफकोर्स वेन ही आर शी नोज द कम्प्लीट प्रोसेस ऑफ द असमेंट एंड असमेंट टाइप then when and how uh, we can assess that uh, learning by keeping the uh, objectives of curriculum or particular specific subject to iske liye lazmi hoga to taaki jo hum evaluate kar sake apni teaching learning process ko and further hum usko behtar kar sakte so the belief that the student can uh, student deficiencies are opportunities for learning तो फेयर असमेंट एंड रिपोर्टिंग टू स्टूडेंट्स एंड आल्सो डिसमिनेट विद द फैमिलीज उनके पेरेंट के साथ डिसमिनेट करना और फेयर असमेंट करना एग्जाम्स कंडक्ट करना फार्मेटिव असमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना और किस तरह हम जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के फार्मेटिव असमेंट पेपर्स क्वेजेस बना सकते हैं किस तरह के हम टेक्निक असमेंट यूज़ कर सकते हैं और किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सी असमेंट स्ट्रेटजी बेहतर टेक्निक होगी तो ये ओवरऑल इसके बाद टीचर मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड एंड आल्सो एबल टू अप्लाई बेसिकली जो थर्ड स्टैंडर्ड है हमारा स्किल्स हैं कि जब आपको ये इन्फॉर्म नॉलेज भी है इसके बारे में आपके पास मोटिवेशन भी है आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं so this is also important then we have a uh, six uh, standard that is actually learning environment so the from the word learning environment is what a teacher uh, must maintain uh, that how learning take place in the classroom this is very important ke jahan pe wo teacher padha raha hai bacche pad rahe hain to how the classroom environment influences your main is your classroom environment जितना क्लास इन्वायरमेंट कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट बेहतर होगा कोशिश करें जितना भी पॉसिबिलिटी है आप करेंगे उतनी ही लर्निंग वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी सो हाउ द क्लासरूम अगेन इन्फ्लुएंस द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस लर्निंग एंड प्रोमोट द पॉजिटिव बिहेवियर फॉर ऑल हाउ क्लास रूम पार्टिसिपेशन सपोर्ट द स्टूडेंट कमिटमेंट टू लर्निंग सो इसके बारे में कंप्लीट टीचर्स के पास पता हो क्लासरूम लर्निंग का क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में पता हो सी आर एम जिसको हम टॉपिक भी पढ़ाते हैं ही आर शी नो अबाउट द कंप्लीट हाउ टू प्रोड्यूस डेवलप डिज़ाइन अ कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टैंडर्ड नंबर सेवन हमारा है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जो मोस्टली मैंने नोट किया ऑब्जर्व किया कि हमारे टीचर्स के अंदर लेक होता है जैसे अभी पैनाडेमिक सिचुएशन आई है दैट इज़ एक्चुअली तो इसके लिए हमें वी नीड सपोर्ट ऑफ द स्टैंडर्ड नंबर सेवन 
that is actually the proficient use of ICT information communication technologies that means that there is two type of technology information and communication technologies the teachers must know and use able to use the importance of this may uh, then also the effective communication that means effective commu communication teachers must know the importance of the verbal and non-verbal written communication in the teaching learning process what is the way through which we can communicate uh, in teaching learning process process can there so this is also important then use of the ict information and communication technologies so that means if we have such a situation where the teachers need to use the mobile technology, use the computer, the instructional, you have to search websites, you have to make lesson plan computerized, you have to search on YouTube videos, you have to explore websites, or even though, for example, MS Teams, Zoom, Google Classroom, so these are all of our common teaching learning process, so all of our ICT technology is used, whether it is computers, laptops, mobile, फोन्स होम या कोई ऐसे स्कूल्स के अंदर कोई सॉफ्टवेयर्स हैं पर्टिकुलर कोई है मीटिंग कॉल सॉफ्टवेयर्स हैं उसकी नो आ उसके बारे में इनफॉरमेशन हमारे पास लाजमी है टीचर्स को कि वो दे आर में भी एबल टू यूज दैट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज नाउ टू यूज अवेलेबल डाइवर्स टेक्निकल टूल्स जैसे आर्ट वर्क वीडियोस कैमरास फोन कंप्यूटर्स स्मार्ट बोर्ड्स फोन्स एसेक्ट्रा वेबकैम तो डेट मीन के दे मस्ट बी कैपेबल टू यूज सच टेक्नोलॉजीज फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन देयर क्लासरूम एंड आउट ऑफ देयर क्लासरूम फॉर द स्टूडेंट्स फॉर देयर कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड स इसके बाद लास्ट एस्टेंड नंबर एट इस अबाउट द कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप दैट इस इम्पोर्टेंट के टीचर्स जितने भी हमारे हैं दे मस्ट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव स्कूल होम इंटरेक्शंस एंड कंट्रीब्यूट टू हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग जितनी कोलैबोरेशन पार्टनरशिप बेहतर होगी टीचर का काम है उसका मेजर रोल होगा उनके बच्चों के स्टूडेंट्स के पेरेंट के साथ उनके होम के साथ कम्युनिटी के साथ उसके साथ कोलैबोरेशन करना डिफरेंट एप्रोचेस टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली विद द पेरेंट्स प्रोफेशनल्स एंड इन कम्युनिटी तो ऑफ कोर्स दे नीड टू सिर्फ हम स्कूल के अंदर नहीं बल्कि आउट ऑफ स्कूल जो बॉक्स के तो देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटीज़ हैं तो माशाल्लाह हर चीज़ ऑनलाइन है डिफरेंट लर्निंग प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज़ हैं हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप्स हैं हमारे पास पेरेंट्स आते दे आर आल्सो अवेयर अबाउट हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी उनके साथ हम किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं या हमारे जितने भी टीचर्स टीचर एजुकेटर्स जो हमारे हर की बनी हुई है तो उनके साथ हम किस तरह कोलैबोरेशन कर सकते हैं पार्टनरशिप आप पब्लिक प्राइवेट एन जी के साथ आप हम किस तरह कोलैबोरेट कर सकते हैं सो दैट मींस के रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ द पेरेंट एंड गार्डियंस एंड अदर फैमिली मेंबर्स एज अ चाइल्ड्स टीचर सो दिस इज ऑल अबाउट द टीचर्स कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप देन सी पी डी दैट इज स्टैंडर्ड नंबर नाइन के मोस्टली टीचर्स दे आर फिक्स के हमारे पास टीच सी पी टी सिर्फ अगर फॉर्मल वे में अगर कहीं से अनाउंस होती है क्योंकि हमारे पास एड हॉक बेसिस पे एक सी पी टी मेकनिज़म है कोई ऐसा कंटीन्यूस सिस्टम नहीं है जहाँ पे टीचर्स की कंटीन्यूसली एक ड्यूरेशन के अंदर पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक हमारी सी पी डी हो तो ऑफकोर्स देर इज़ अल्टरनेट वेस्ट के हमारे टीचर्स खुद दे करें द डिमांड ऑफ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट Uh, also important how the education research can be used as a means of continuous learning self-assessment and development how to develop and maintain personal professional portfolio so it means that if you have CPD you don't have CPD you have open areas you have different you have internet sources you have online free CPD training you have to do self-assessment कि वेर आई एम तो आपको उस सब्जेक्ट के अंदर आप कहीं पे भी वीक हैं किस एरिया के अंदर वीक हैं आपको किस तरह की सपोर्ट चाहिए अगर वहाँ पे आपको उस ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं अप्रोच कर रहे तो यू कैन डू योर सेल्फ सेकंड थिंग इज दैट कि कोड ऑफ कंडक्ट दैट के हमारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं प्रोफेशनल हमारे रूल एंड लाज हैं लॉज हैं उनको हम अवॉइड ना करें जितने भी हमारे थ्रू दी हमारी जो रिक्रूटिंग थर्टी है तो जो भी हमारे पास रूल एंड लॉस 
हम पेम्पोज हैं हम उनको फॉलो करें कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स आपके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं आपके पास आपके स्कूल के अंदर एज अ टीचर जो हमें फॉलो करने वो हमें करने चाहिए इसके ऊपर जितने भी हमारे रूल्स आपके पास हैं हमारे पॉलिसीज जितनी भी आती हैं उनको हमें फॉलो करना हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में है इसी तरह आप सी हम अगर जितनी भी हमारे सी पी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलें तो हमारे स्टैंडर्ड में भी है कि आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें चाहे वो आपके स्कूल लेवल पे हों नेशनल लेवल पे हों प्रोवेंशनल लेवल पे हों या इंटरनेशनल लेवल पे हों आप उनसे इनका ना करें अब दैट इज अ प्रोफेश कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट दैट दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ यूर स्किल्स आप इससे बेहतर तरीके से और काम कर सकते हैं तो जस्ट गो अवेल दीज अपॉर्चुनिटीज ऑफ द सी पी एंड यू कैन डू योर सेल्फ सी आप सेल्फ असमेंट करें सेल्फ डेवलपमेंट करें ताकि आपको जितने भी वीक एरियाज हैं वो आपके कवर हो जाएँ देन हमारे पास स्टैंडर्ड नंबर टेन दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टीचर्स मस्ट नो दो स्टैंडर्ड वर्ड में से क्लियर टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज अ फॉरन और सेकेंड लैंग्वेज स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पाकिस्तान स्ट्रेटजीज टू इन्हेंस द लर्निंग इन इंग्लिश एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश इज अ लैंग्वेज सो ये इट मीन्स कि आप नो हाउ हो आपके पास अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं If language is not a particular subject, but you have to develop particular competencies, तो it means के आप at least इतने identify कर लें कि use simple व English language words along with the supportive use of Urdu or effective या सिंधी languages आप जो भी आपकी language है मगर यू मस्ट यूज सम नो कि आपके पास कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आप जो हैं उसमें यूज़ करें फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग परपजेज तो इसमें ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो जो सब मीडियम हो उसके अंदर कोशिश करें ताकि आप इस लैंग्वेज को भी इनबिल्ड करें और यूज़ करें सो दीज आर द टॉप टेन स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान होप के आपको ये दस स्टैंडर्ड्स इजीली समझ में आ गए होंगे और ये हमारे जितने भी हैं टीचर्स को हम खुद को रखें अपने आप को इन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर और आप एक छोटा सा रुब्रिक बना लें क्या हम इनको अचीव कर रहे हैं अगर खुद देखें कि क्या वाकई हम एक बेहतरीन टीचर्स हैं क्या ये सारी क्वालिटीज़ हम में हैं इट मीनस अगर आप में हैं तो दैट मीन कि यू आर गुड टीचर एंड यू आर इफेक्टिव टीचर तो आप जब बेहतर आप सब चीज़ें आपके अंदर होंगी तो आप खुद इन्फ्लुएंस करेंगे बाकी टीचर्स को भी अगर नहीं भी हैं तो आप जज करें खुद सेल्फ असमेंट करें और कोशिश करें इन स्टैंडर्ड्स के जितना भी हो सके इन इन इस बेसिक स्टैंडर्ड्स टॉप टेन स्टैंडर्ड्स के आप अचीव करें इनके ऊपर आप आ जाएं ताकि इससे क्या होगा आपकी क्वालिटी हमारी एजुकेशन जो मेन पर्पज़ है वो बेहतर होगा सो होप कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी Uh, अगर आई है अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टीज़ हैं या कोई ऐसा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मैसेज कमेंट uh, में लिख दें जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ हैं आपको वीडियो कैसी पसंद आई कोई क्रिटिकली इसको आप एनालाइज करें इससे पहले कि सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन हो uh, कि ये वीडियो आपके लिए वेरी इंफॉर्मेटिव होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई कम्प्लीट वीडियो अल्लाह हाफिज़